ഇന്ന് ഞാൻ മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ശർക്കരപ്പേരിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സദ്യയിലേക്കൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് ശർക്കരപ്പേരി അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് ശർക്കരപ്പേരി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് പച്ച നേന്ത്രക്കായ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് പൊളിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കത്തി കൊണ്ടൊന്ന് വരച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം തൊലിയൊന്ന് പൊളിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം മൂന്ന് കായയും ഞാൻ തൊലിയൊക്കെ പൊളിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ബൗളിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചക്കായ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ കായനെ ഞാൻ ഇതുപോലെ രണ്ടായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ച ശേഷമാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കനത്തിലാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇനി കട്ട് ചെയ്ത പീസൊക്കെ ഈ മഞ്ഞൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം മുഴുവനും ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ വെക്കണം എന്നാൽ ഇതിലുള്ള നല്ല കറയൊക്കെ പോവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് മഞ്ഞൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയമായി ഇനി ഇതൊന്ന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ കുറച്ച് സമയം വെച്ചാൽ ഇതിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ പോയിട്ട് കിട്ടും ബാക്കിയുള്ളത് ഇതുപോലെ ഒരു ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം അത് വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാവാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു റെസിപ്പിയിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നല്ലത് അതാണ് കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക എന്നിട്ട് നല്ല ചൂടാവുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് മൂത്ത് പോവും ഇനി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇത് വേവിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉൾവശമൊന്നും നന്നായിട്ട് വേവില്ല അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉൾവശം വെന്ത് വരുമ്പോൾ ഇത് വെളിച്ചെണ്ണയുടെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ പൊങ്ങി നിൽക്കും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം കൂട്ടിക്കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പം അത് ഒന്നും കൂടി ആവാനുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ സമയം വെച്ചാൽ ഇത് നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരും അപ്പം നല്ല ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു സൗണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കയ്യിലെടുത്ത് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കിയാൽ പൊട്ടുന്ന ആ ഒരു പരുവത്തിലായാൽ മതി ഇനി ഇത് കോരിയെടുക്കാം എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുത്ത ശേഷം ചൂടാറാനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നിരത്തി വെക്കാം ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ വറുത്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ശർക്കര ഉരുക്കിയെടുക്കണം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു അഞ്ചച്ച് ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഗ്രാം വെയ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചുക്കും ജീരകവും ഒക്കെ പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെറിയ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ഇതുപോലെ ചുക്ക് ഒരു കഷ്ണം ചതക്കിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകവും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ഏലക്കായും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏലക്ക കൂടുതലാവേണ്ട ചുക്കിൻ്റെയും ജീരകത്തിൻ്റെ ഫ്ലേവറാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പൊടിയുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്താലും മതി ഇനി പഞ്ചസാര മാത്രമായിട്ട് കുറച്ച് നേരത്തെ ഞാൻ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഉരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ശർക്കര അതുപോലെ ഒരു ചുവട് കട്ടിയുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കണം ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ ചുക്കും ജീരകവും പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒന്ന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ശർക്കരപ്പാവ് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കുറുക്കിയെടുത്ത് ഒരു ഒറ്റ നൂൽ പരുവാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കായ വറുത്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് അതായത് പോലെ ഒന്ന് ഒട്ടി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒട്ടി ഒരു കമ്പി നൂൽ പരുവാവുന്ന ആ ഒരു സമയത്താണ് നമുക്ക് 
ഇനി ഇത് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒന്നുകൂടി ഇതുപോലെ ഡ്രൈ ആയ ശേഷം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ ഒട്ടി പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇത് ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശർക്കരപ്പരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കോരിയെടുക്കാം അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ ശർക്കരപ്പേരിയുടെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലൈക്ക് ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്യണേ അപ്പം ഇനി മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം താങ്ക്സ്